сан байцгаана хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр де факто мэтгэлцээнийг ээж мэтгэлцээнийг эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдв бол бас нэг чухал сэдв буюу юу? Сайжруулсан төлш хөтлөбрийг энэ хэвээр үргэлжлүүлэхэн зүв гисэн сэдвээр явах гэж байна. За засгийн газар нийслэл хотод түүхий нүүс хэрэглэхийг 2019 соны намраас хоригласан. Сайжруулсан шахмал төлш үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тавны толгойн төлш гисэн компанийг байгуулаад ухаан хотгийн угааж баяжуулсан эрчим хүчний нүүсийг ийм шахмал төлш хийж ашиглаж ирлээ. За өнгөрсөн өвлийн үлэрлаас бид бүгдээрээ Улаанбаатар хот бүгдээрээ хэрглэсэн. Тодорхой үр дүнд хүрж байгаа. Гэхдээ олон хүн угаарцсан, хорцсон тохиолдолд гарсан. Тэгээ ер нь тэгээ энэ сайжруулсан төлш гэдэг хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэх нь зөвөө үгүй юу гэдэг сэдвээр хоёр эрх хэмийг уриад байна. Миний баруун гар талд нотлогч талаас ноён чулууны ган тулга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, хамгийн гол нь орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны нарийн бичгийн ажлын албаны дарга. За энэ хүн бол Унгар дээд сургууль төгссөн Муист Бакалавр хуулиар Өдөрлөгийн академи, гадаад харилцааны сургууль докторант одоо хувийн компаниуд ажиллаж ирсэн. Унгар улсын бүгд найрамд Унгар улсын өргөмжөд консул 16 оноос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч. За ингээд тэр үндэсний хорооны нарийн бичиг нарийн бичиг ажлын албаны дарга гэж түүгт танилцсан болсон. За миний зүүн гар талд ноён Баасан даваагийн дөлгөөн ирүүл хот төслийн үдэрдэгч Америкийн нэгдсэн улс Коннектикутын коллежд төгссөн бакалавраар дараа нь 18 онд Харвардд Кеннеди их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр төрийн үдэрлэгийн магистр. За Тингер Капитал үнд цаасны компаний дэд захирал байсан. Монголын бизнесийн хөгжлийн холбооны үдэрлэх зүйлийн гишүүн байсан. За мөн BGB Peak компаний гүйц захирал одоо ирүүл хот төслийн үдэрдэгч. За ийм хоёр ихтэй уулзахаар та бүхнийг уулзуулахаар итгэл цүлхээр өнөөдөр цуглаад байна. За ингээд манай мэтгэлцээний хаан журам ёсоор ихний 5 минутыг миний нотолж талж байгаа нийс иргэдийн хурлын төлөөлөгч төлөөлөгч ноён ган тулахт үг ёо. За хаярлаа. А төлөө зүзэгч иргэдтэй энэ орой мэндэг хүргэе. Тэгэхээр а Монгол улсын засгийн газар 2018 оноос тэг энэ агаар өсний богцлыг бууруулах үндэсний хүрээнд ажлын хүрээнд бол 62 дугаар тогтоолыг гаргаж ажилласан байгаа. Бид нар өмнө 62 дугаар тогтоолын тухай зөндөө сонссон байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр яг энэ 62 дугаар тогтоолыг бас яг энэ их хуваар нь авчирсан юм аа. Авчраад би яг ихний бас энэ тогтоолын агуулгыг уншиж үгүй гэж бодсон юм. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын тогтоол түүхийн нүүс хэрэглэхийг хориглох тухай 62 дугаар тогтоол. Агаарын тухай үйлийн 16-ыг нэгийн тав зааснаг үндэслэн агаарын богцлыг бууруулахтаа холбогдуулах авах арга хэмжээнд тухай улсын хурлын 2018-ын 2 дугаар тогтоолын дөрөвт хэсэг зааснаг хэрэгжүүлэх зорилго нь Монгол улсын засгийн газрас тогтоох. Улаанбаатар хотын баян гол баян зур сонгон арх сухаатар хаан уул чингэлтэй дүүргэн нутаг төрс дүүл ажиллагаа явуулж байгаа цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлд тусгаар шүүлт ажиллах нэгжээс бус дэргэн ажиллах нэгж байгууллагуудыг 2019 оны 5 дугаар сарын 11-ээс эхлэн түүхийн нүрсэг хэрэглэхийг хориглох вэ гэсэн тогтоол. За тэгээ энэ тогтоол мөн өөрөө доош 2 3 4 дугаар заалттай энэ заалтууд дээр бол үндсэндээ яг энэ төрийн байгууллагын бас оролцоо болон сайд нар сайд нарын одоо үүрэг хариуцлах ингэж тусгаж өгсөн тогтоол байдаг юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд яг энэ 2019 оны 5 сарын 15-наас хойш түүхийн нүүрсийг хоригласан дор за 2018 он оны одоо 11 дугаар сард сайжруулсан төлш үйлдвэрлэх 5 толгой төлш компанийг байгуулж одоо энэ богн хугацаанд энэ 5 сарын 15-наас өмнө гэсүг энэ үйлдвэрийг байгуулж одоо энэ түүхийн нүүрс хоригласан та орлох бүтээгдэхүүнийг бий болгож ажилласан. Тэгэхээр энэ бол яг бидний хилээд идэг энэ удаагийн засгийн газрын одоо бас одоо сонгуулийн 16 оны сонгуулийн өрөө хөтөлбөрт орсон одоо иргэдэг ирүүл аюулгүй орчинд амьдруулах агаар орчны богцлыг бууруулах гэсэн нэг том иргэнлүү чиглэсэн юм одоо заалт байдаг. Энийг бол одоо бүрэн хэрэгжүүлж чадсан гэсэн 
ийм одоо амжилттаас харахад бол ийм үрдүн бол гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ төөхийн дүрсийг хоригдсноор мэдээж орлого бүтээгдэхүүн байх хэвээр. Орлого бүтээгдэхүүнийг амжилттай үйлдвэрлэж өнөөдөр энэ 2020 оны 3 сарын одоо нөгөө агаар өчнө бохортуулдаг нэг томоохон өвчин зүйл болох түүхэн үрсэг орлуул цайжруулсан төршөөр бид нар өнөөдрийн энэ агаарын бохортлыг 50-аас доошгүй хувийн хэмжээгээр бууруулсан гэж үр дүнгүүд бол гарсан байгаа. Тэгэхээр яг агаар өчнө бохортлыг бид нар мэдээж яг энэ шууд түүхэн үрстэй дан ганц түүхэн үрстэй бас холбож ярьж болохгүй өмнөх одоо өнгөрсөн жилүүдийн судалгаагаар бол агаар орчны яг энэ агаарын бохирдлын одоо 80 орчим хувийг энэ гэр орол айл өрхийн түүхийн нүрсний хэрэглээнээс гардаг байсан. Тэгэхээр энэ 80 орчим хув бол өнөөдөр үндсэндээ ингээд талаас илүү хуваар нь одоо агаар үзүүлж байгаа бохирдлын хэмжээгээр бууруулсан юм үзүүлэлтүүд бол удаа дараагийн бас энэ цагаар орчин шинжилгээний хүрээлэнгийн дүн шинжилгээнүүдээр бол гарч байгаа. Иргэд маань бол энэ дээр бас эргээд талархалтаа хандж байгаа. Эхлээд бол альва зүйлийг одоо ихэл чийхэд бол асуудлууд бол гарч байсан. Одоо ч гэсэн бас ганц нэг асуудлууд бол гарч байгаа. Мэдээж энэ бол маш богн хугацаанд одоо хэрэгжиж байгаа. Энэ тогтоо шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд бол богн хугацаанд олон мянган иргэн одоо төрийн байгууллт бол нийслэл нийслэлийн дүүрэг хороо ингээд ерөөсөө эргэн бүр оролцож байж энэ үр дүнг бол гаргасан юм үзүүлт гарсан байгаа. За мэдээж санхүүгийн асуудал гэд асуудлууд орж ирнэ. Энэ санхүүг бол санхүү болон хүн хүч менежментийн асуудлыг бол бас бүрэн шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Орчны хөртлөг бууруул үндэсний хорооны бол яг энэ ажлуудын гол зангилаа болж одоо энэ төрийн байгууллагын уйлта холбоог хангах энэ 62 дахь тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хянах а энэ дээр яг оролцох хэвээр байгууллагуудын бүгдийг татан оролцуулах өөрсдийнх нь үүрэг хариуцлах нь хүрээнд а ата ажлуудыг хоорондын уйлтаа холбоотой хийж гүйцэтгэх гих мэт ажлуудыг бас зохион байгуулж ажилласан байгаа. Тэгээд төрөн бэлс энэ ганц нүүрстэй холбоотой шиг бид нар энэ дэр нөгөө автоверийн хэрэгсэл нөгөө одоо тоос тоосон цэр өнөөдөр бид нар гэр хорооллын гудамт зам талбай харахад бол одоо ногоон байгуулгамж байдгүй. Нөгөө нөгөө хөрсний асуудал ярихаар бид нар нөгөө нойл болон муу усны асуудлуудыг хөндөж ярих болдог. Ер нь энэ агаар орчны бохортуулж байгаа энэ хүчин зүйлүүд дээр бүгднэд нь хурч ажиллаж өнөөдөр энэ яг энэ орчны бохортлыг бууруулах талтай гарч байгаа энэ шийдвэр тогтоол шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтийг хангах хяналтыг хийх уйлтаа холбох хангах энэ гол ажлуудыг бас хийгээд ингээд явж байна. За тэгэхээр үндсэндээ энэ шахмал төрш энийг явуулцааш ингээд үргэлжлүүлэх юм байна энэ програма тийм ээ. Тэг үргэлжлүүлэх. За та ягаад энийг одоо өөрөөр харж байгаа. За Монголчууд дайлангуй энэ Улаанбаатарчууд бид нэр бол сүүлийн 10 гаруй жил маш их агарын бохирдолт бол байлаа. Тэрийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Агарын бохирдлыг бууруулъя гэдэг бол хүн бүхний хүсэл ирмэлцэл бол мөн. Энэ ажилд бол хүн бүгд бол шамдан ажиллах өөрийн хувь нэмрээ оруулах хэвээр гэдэг дээр бол огт а зүрж байгаа асуудал бол бишээ. Харин сая яг сүүлийн жилд энэ шахмал төвчтэй холбоотойгоор олон асуудал бол үссэн. Тийм учраас энэ яг өнөөдрийн хэрэгжүүлж байж хэрэгжүүлж байгаа аргаараа үргэлжлүүлж явъя гэдэг дээр бол санал нэлэхгүй байгаа маа. Яагаад? Нэгдүгээрт энэ альва асуудал бол нотлогон цөрлж явж байгаа хэвээр байсан. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ төл шиг маань бүх зуух нь таарна гэдэг дээр анхнаасад энэ хэрэгжүүлэгч байгуулгууд бол явсан. Тэр төлшин дээр хэрвээ та анзаарсан бол бүх зуух нь таарна гэд бичсэн байгаа. Гэтэл яг үнэхээр бүх зуух нь таарсан юм уухээр бас үгүй. А тэгэхээр энэ төлшийг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө бүх зуух нь дээр туршилт хийгээд энэ энэ зуух нь дээр болж байна тий. А Б зуух нь дээр болж байна. А В Г зуух нь дээр болохгүй байна гэдэг бүх туршилтууд хийгээ гаргаад ирсэн бол ихний ээлжин бид нар өнөөдөр а баг 10 гаруй хүн нас барсан байна 3 3000 гаруй хүн онд угаарцсан байна. А тэгээд яг энэ угаарцсанаа мэдхгүй хэрнээ толгой нь өвдөөд байгаа энэ өвлдлийг давсан ийм хүмүүс хийд байгааг бол яг тоогийн нь бол мэдхгүй штэ. Тэгэхээр ийм зардал бол гарсан. А зарим зардлыг бол тооцож бол болдог, зарим зардлыг бол тооцож бол болдгүй. Энэ хүний эрүүл мэнд болон 
амь насны асуудал бол тооцож болохгүй зардал бол орж байгаа юм за хоёрт нь болохоор а энэ угаарын хийг үнэхээр ганц ухаан хуудхын нүүсээр бол буур болох юм уу а энэ дээр бол олон хөвлбрууд бол байж болно жишээлбэл баг нуурын нүүсийг яг энэ хэлбэрээр сайжруулаад эсвэл шарын гол дээр шарын голын нүүсийг авчраад а тэгээд дэрэс нь нэмээд ухаа ухаа хутгийн нүүсийг авчраад ингээд энэ нүүснүүд дээр энэ хэлбэрээр туршилт хийж үзсэн юм уу үнэхээр үзсэн бол хамгийн сайн нь үнэхээр ухаа хутаг гээд гаргаад ирсэн зүйл алга байна одоог юм байдлаа а тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр дахиад нөгөө ихний ихний асуудал бол юу байсан бэ гэхээр бүх зүйх нь таардгүй таардгүй байсан одоо болохоор энэ түүхийд нь хамгийн зөв түүхийд биш үү мөн үү гэдэг дээр одоо хүртэл энэ асуултанд бол хариулааг байгаа юм аа за гуравт нь юу вэ гэхээр а төрөн хэлсэн зарим зардлыг тооцож болдог зарим зардлыг тооцож болдгүй гэд за тэгвэл энэ тооцож болдог зардал дотор нь жишээлбэл шууд бус болон шууд зардал гэж гарч байгаа өнөөдөр энэ шахмал төршиг нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоор хэдэн 100 тэрбумын зардал бол гарсан байна Яг энэ дүнг бол манай нотлогчдал яг хэдэн тэрбумыг гарсныг бол хэлэх баг. Зарим зардлыг бол хотоос гаргаж байгаа. Зарим зардлыг бол байгаль орчны хамнаас гаргаж байгаа. Зарим зардлыг бол эртнээс таван толгой компаниас гаргаж байгаа. А тэгээд энэ бүгд нийлэхээрээ эцсийн дүнд хэдэн 100 тэрбум болох вэ гэдэг дээр асуулт байгаа. А тэгээд хоёр дахь асуудал нь юу вэ гэхээр тэр шууд бус зардал дотроо юу орох юм бэ гэхээр энэ а 560 км-ийн цаанаас бол энэ ухаа хуудгийн нүүсийг бол авчирж байна. 80 км-ийн шороогоор явж байна. 460-480 км-ийг нь бол засмал замаар явж байгаа. Ингэж явах та бид нэр өмнө бүтэн байгуулсан энэ авт замаа бол ивдээ дуусаа. А мэдээж агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр гаргаж байгаа энэ шийдвэрүүд нь бол зөвөө зоригтой шийдвэр гаргаад ямар нэг алхам авах хэвээр байсан гэдэг дээр үнэхээр эргэлцэхгүй байна. А харин яг одоогийн энэ явж байгаа энэ их зардлаар, энэ их хэрэгслээр дэрэс нь ямар ч нотлогоо сул энэ үед яг энийг энэ хэлбэрээр нь өргөжлүүлэхмээр байгаа юм аа. Энийг сайжруулмаар байна. Сайжруулах та хамгийн төрөнд бусад төрлийн нүүрс болох төмөр замаар Улаанбаатар руу орж ирж байгаа тий. Баг нуурын нүүрс, шарын голын нүүрсийг энэ хэлбэрээр туршиж үзээд за ухаа ухаа хуудын нүрстэй харьцуулахад угаарын хийг хит дахин бууруулж байна. Нэгсэн доо тоосон зэрэг бол бууруулж байгаа. Тэрэн дээр үнэхээр асуудал алга. Тэгэхэд гэтэл гэр гэр дотрох угаарын хий чинь нэмэгдээ дээ шүү дээ. Тэгвэл энийг хэр бууруулах юм бэ гэдгээр харьцуулж гаргаад нэгсэн доо сайжруулсан сайжруулъя санааг энд хэлэх гэж бол өнөөдөр би бол ирээд байгаа юм аа. За. За тэгэхээр энийг яагаад гэвэл бид энийг Монгол улсын их юм аймгуудад бас юм байдал байгаа. Тэгээ энэ үнэхээр энэ хот хийсэн дүгнэлтийг маш сайн ярьж байгаад бусад аймгуудад бас турших гэж үзэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ тухай юу хийгдэж байгаа хойлоод сүлд нь ярьмигтэй одоо та яг энэ нүүрсний оо хичнээний гүйлдүүлсэн сайн шууд ба шууд шууд хэлж болох ямар зардал гарсан. Нийт хичнээний хэмжээний мөнгө төгрөг зараад бид нэг юм аягийн үүдчихөө гэдэг тухай мэдээлэл өгөхгүй юу? За мэдээж үйлдвэрийг байгуулахд бол санхүү хүмүүнг бол гарсан би төрөн бас хэлсэн энэ санхүү жилтэйг бол бүрэн шийдвэрлэж ажилласан. Тэгэхээр альва төсөлт хөтөлбөрийг ялангуяа нийгмийг өргөн хүрээг нь хамарсан. Хэр дотроо ирүүлэн хүний ирүүлэмттэй холбоотой асуудал дээр бид нар бол аа ер нь мөнгийг мэдээж тодорхой хэмжээнд гаргаж одоо судалгаа тооцоон дээр үнсэлж үнсэлж байж гаргаж байж энэ ирүүл мэдээ байдлыг бид нар өөрт сайжруулах хэрэгтэй. Орчны хурдлыг бид нар сайжруулах хэрэгтэй. За аль олон улсын одоо томоохон хөгжилтэй орнууд ч гэсэн энэ дээр бол маш их мөнгө гаргадаг. Зөвхөн энэ орчныг сайжруулахын тулд хүний эрүүлмэндийг сайжруулах юм. Тэгэхээр мэдээ төсөв мөнгөтэй асуудал бол зүгээр яг хоёр дахь асуудал бий болж байгаа. За орчны хурдлыг бууруулах хүнсний хорооны төсөв бол 2019 он 75 орны 2 тэрбум байсан. За энэний задаргааг би бол өнөөдөр авчирсан байгаа. Шаардлагатай бол энийг ярьж үзвэл. 75 орны 2 тэрбум. Тэрбум. За мэдээж энэ 5 долоо турш үйлдвэрийг байгуулахд бол бас чамгүй их хөрөнгө орсон байна. Тэгэхээр энэ бол засгийн газраас шийдвэрлэгдээд эрдэнэс 5 долоогоос аа тодорхой хэмжээний хөрөнгөүүдийг 
хөрөнгө оруулалтыг хийж а үндэсний хорооноос бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг 5 тлохоо төлш компани дэмжлэг байдлаар ингэж оруулалт санхүүжүүлж ажилласан байна. Тэгэхээр энэ бол бүгд нээлт. Бид нар энийг бол нээлт одоо хэдэн дөрөв хаашаа зарцуулагдсан байх нэг тэгээ одоо өөрсдийн тайланд тусгаж явдаг. Үйлдвэр ямар үнтэй болсон гинэ? За үйлдвэрийн асуудлыг бол яг эрдэнэс 5 тлохоо болон одоо эрчим хүчний яам уул уурхаа эрчим хүчний яам дээр бол гол төлөв асуудлууд бол яригддаг. Анх үйлдвэрийн тэнцүү батлагдахад бол за нэг 5 эрчим тэрүм төргөний тийм тэнцүү бол батлагдсан би санаж байна. Тэгэхээр энэ төлбөр мөнгөөд санхүүжлүүд хийгдэж байж энэ үйлдвэр босож өнөөдөр бүр одоо бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа. За тэгэхээр яг зүгээр шууд зардал болон шууд бус зардал гээд ярьж байна л та. Тэгэхээр бид нар яг зүгээр шууд бус зардал гээд ярих юм бол ер нь энэ хүний өнөөдөр Монгол улсын иргэний одоо нэг хүний аим ямар үнтэй. Энэ байдлуудыг бас ярих хэвээр л та. Хүний аим Монгол улсын иргэн иргэний аим ямар үнтэй. Тэгэхээр энэ бид нар бол мөнгөөр хэмжиж болох. төр өнөөдөр энэ дэр ямар үйлчлэх үзүүлэх хэрэгтэй. төр энэ Монгол улсад иргэнийхаа эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж их хэвээр. За энэ бүрдүүлэх ажил бол үндсэндээ 2018-19 онд бол яг энэ нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах үсийн 6 дөрөвт бол хэрэгжээд эхэлсэн юм чинь. Эхлээд явж байгаа. Үр дүнгүүд бол гарцсан байна. За мэдээж энэ бол цаашаа үргэлжлээд явах юм. Тэгэхээр би зүгээр зард нэгэн зардал гээд ярьсан болохоор би бас энийг бас хүний амьтай холбож ярьмаар санагдаж байгаа. Бид нар зардал гаргаж байж зүв зүвтэй төслүүдэл бүрийг дэмжиж байж энийхээ хяналттай сайн хийж байж энийгээ өшөө одоо алдаа дутагдлын олж харж байж өшөө илүү сайжруулж бид нар цаашаа явах хэвээр. Энийг бол эргэж ойлгож байгаа, энийг хэрэгжүүлж байгаа одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүд оролцож байгаа байгууллага ч гэсэн бүгд ойлгож байгаа. Энийг богн хугацаанд одоо энэ хөтөлбөрийг одоо үр дүнгээ нь гаргаад ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. А нөгөө талаас яг зүгээр багнуури уурхаа одоо шарын гол гэл ингээл асуудлууд зөндөө яригддаг л та. Энэ асуудлууд бол өнөөдөр яригдж байгаа асуудал биш. Ер нь энэ 7 оноос хойш энэ яг энэ одоо энэ нүүрсээр хийж байгаа брикет хатуу төлшиг гэсэн үг тий. Хийж байгаа энэ төлшиг бол Монгол улс олон одоо жил туршиж ирсэн байдаг юм. Одоо энэ яг энэ өнөөдрийн энэ үйлдвэрлэж байгаа сайжруулсан төлш маань ухаан одоо энерги ресурсын ухаан удаас авчирч байгаа мэдлэнг буюу завсрын нүрс. Тэгэхээр энэ өөрөө угааж баяжуулсан нүрс байхгүй. Угааж баяжуулсан. Нэгсэн доо дэгдэмхийг энэ дарсан. Тоосон цэрийн дарсан нүрс. А тэгээ калорийн хэмжээг нь кэл калорийн хэмжээг нь ярих юм бол бид нар 6100-200-аас дийш калорийн хэмжээ ярих гээд байна. Тэгэхээр өнөөдөр налах багнуур дээр бол бид нар энэ угааж баяжуулсан ялангуяа одоо яг энэ а одоо энэ нүүрсныхаа энэ ширхэглэлээр таарах тийм нүүрс бол багхгүй байгаа калори хэмжээнд ч гэсэн. А энэ нүүрс бол үндсэндээ Монгол улсад одоо 7 оноос хойш нэгт 2 дахь 3 дахь баг 4 дахь сайжруулсан төлшний хөтөлбөр гэж хэлж байна. Өмнө энэ чинь бас хийгдээ туршигдаад явж исэн. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд бол одоо олон янзаар түүхийн нүүрсээр ч явсан а сайжруулах гэж үзсэн хамгийн сүүлийн одоо 2012 оноос 16 оны үед одоо засгийн газраас нүүрс хөтөлбөр хүртэл хэрэгжүүлж үтсэн шүү дээ. Багнуураас түүхийн нүүрс авчраад бид нар иргэдээ улам их хорд тусан шүү дээ. Тэгэхээр бид нарын энэ өмнөх алдаа бид нар дахин давтахгүй тулд аливаа нэг шин судалгаан дээр шин боломжтой төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр за танд яхаас өмнө тодорхойлохныг юм байна. Ерөнхийдөө энэ хөтөлбөрийн нийт хичнээ хэмжээний татвар орсод татварын мөнгө орсон бэ? татварын мөнгө байгаа шүү дээ мөрдөн хэмжээгээд нийтийн мөнгө ч байсан. Энийг нэгцэн тоо цаадаар гараагүй байгаа юм байна тийм. За ер нь бол үндэсний аудитын газраас аудитын шалгалтууд бол орсон. Ялангуяа манай одоо үндэсний орчны хөтөлбөрийг бууруулах үндэсний хорон дээр бол орсон байгаа. За энэ аудитын тайлангууд бол нэгтгэтэд одоо гарч байгаа. За 5 тлохоо төлш үйлдвэр дээр бас орсон. Тэгэхээр энэ үндэсний аудит нэгэнт орсон бол энэ цаашаа тайлангууд нэлт байдаг. А би бол яг өнөөдөр 5 тлохоо төлш дээр яг өнөөдрийн хүртэл 
одоо тэдэн тэрэн төргийн хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг миний хувьд л хийж мэдэхгүй ягаад үл энэ манай яг дор харьян дор ажилдаг үйлдвэр биш тий энэ үйлдвэр хувийн үйлдвэр юм уу улсын үйлдвэр юм уу улсын үйлдвэр төрийн өмч төрийн өмч төрийн өмч үйлдвэр яг хуу энэ дэр нэг юм бас ойлгох хэвээр л да бид нар одоо өнөөдөр энэ 5 7 асуудал 5 7 30% хувийн хувьчлан хувьчлахгүй иргэдийн 1072 хувьцаа идэргэл асуудлууд иргэж байгаа үндсэн үйлдвэр бид нар одоо газар дор хоёлыг иргэд бас Магдал ашигны хүртэн тий. Одоо баялгаа хүртэн гэдэг юм агуул бүхий залтууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ таван толгой төш өнөөдөр одоо тэр ухаа хутгаас авчирж байгаа. Ухаа хутгаар дээр бол энерги ресурс компани өөрөө нийгмийн хариуцлага хүрээнд үн төлбөргүй гаргасан мэдлэнгийг үн төлбөргүй ачиж өгч найш нь одоо таван толгой төрш тээврийн компаниудтай хамтар чин тээврэлт шийдэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын тий угаасан угаасан завсрын чанарыг нүрсэхгүй. Тий. Монгол улсын өнөөдөр иргэн бүр газар дорх баялгаа ашиглаж байгаа нэг хэлбэр нь бол мөн бид нар зөвөр ингээд харахад ингээд анзаарахгүй байгаа боловч газар дорх баялгаа бид нар иргэдтэй олгож байна. За энэ маань өөрө яаж илэрж ийн үхээр тэндээс одоо үн төлбөргүй аваад үйлдвэрлэлийн процент процессд оруулаад үйлдвэрлэлийн зардлаа нэмээд бид нар борлуулалтаа хийж байна. Түгэлтэй хийж байна гэсэн үг. Шахмал төвшний тэр цаад их үсвэрийг э ю энерги тий мсэс ин компани нэг өөрсдөө олборлоод угаагаад үн төлбөргүй төрдөгж байгаа юм биш а төр болохоор аваад тээврлээд авчраад брикет хийгээд иргэдтэй зарж байгаа байх юм тэгэхээр энэ иргэд тэр зарсан зарж байгаа мөн тодорхой мөнгөөр зарж байгаа тийм ээ ямар ямар үнтэй зарж байгаа байлээ за өнөөдрийн борлуулж байгаа хүн бол 150 мянган төгрөг байгаа Ямар хэмжээ? 150 мянган төгрөг, 1 тонн. 1 тонн. Тийм. Тэгэхээр тэгэхээр яг хаа өмнө одоо авч ирсэн өмнөх жилүүд авч ирсэн багнуур налаахын нүүрснээс а энэ үн бол хямд үн. Тэгтээ одоо одоо налаахын нүүрсийг бид нар өмнө яг хаа нэг портроор ингээд бодъё л да нэг портрын 1 тонн гэдэг бодоход одоо 220-оос 260 мянган хооронд үн хэлбэлцдэг байсан. За багнуурын нүрс арай калор бахта гэдэг үднээс одоо нэг 100 аа 40-аас 160 мянган хооронд гэдэг юм өмнөх жилүүдийн ханшууд бол ийм байсан баггүй. За тэгээ шинэ жил цаагаан сар болохоор өөрөө хомсдол үүсдэг, хомсдол үүсгээр үн үүсдэг ийм. Тэгэхээр тогторгүй байсан. 150 мянган төгрөг 1 тонн гэдэг нь энэ улсын татаас орсон ер нь чивэл энэ үнийн хин тогтоос юм. Юу тулгуур дээр тогтоос юм тий. За энийг яг хоо өмнөх жилүүдэд одоо тогтсон байсан аа багнуур налаахын үннээс үн дээр судалгаа хийж агаад одоо нэгсэн дэ ченжүүд оруулж ирж байдаг тэр үн дээр судалгаа хийж агаад тэр үннээс доогуур тогтоос үн 150 мянган төгрөг гэхээр үндсэн дэ за нэг 30-аас 30 гаруй хувь доогуур үн гэсэн хуваарын тооц а тэгтээ энэ үн бол ерөөсөө яг үйлдвэрл болов үйлдвэрлэлд явагдаж байгаа тэр зардлуудыг иргэд нөхч байгаа л үн энэс бол ихэж байгаа үн тий ямар нэгэн үйлдвэр одоогоор бол илүү ашиг харах зүйл бол багхгүй байна энэ дээр би нэг за за та ганц энэ дээр ч биш түрүүний тэр одоо тэр туршилтыг бол бол хийсэн гэж хэлж байна тийм ээ өмнө байсан дөрөвдөхгүй юм програм явж байгаа тэгэхээр ийм байгаа за нэг шуудаа нь бол 3750 зарагдаж байгаа за нэг тон 150 мянган гар зарагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг бол ерөөсөө зах зээл дээр энэ нүүрсний үнийг нэмэгдүүлэхгүй тулд тогтоё гэдэг тогтоц үн. А түүнээс биш энэ үнээр зараад таван толгойд компани ямар нэг ашиг олж байгаа гэж бодохгүй байна. Харин алдагдал хүлээж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын алдагдлаа нөх ямар ч боломж бол багхгүй. А тэгээд үйл ажиллагааны алдагдал дээр хідэн тэрбумын алдагдал хүлээж байгаа би мэдхгүй байна. А гурав дахь энэ төл шиг нэвтрүүлэхийн тулд тэр 4400 хүнийг авч ажиллуулж байгаа. Тэр зардал бол яг хідэн тэрбум болж байгааг бас манай энд ирсэн зочин маань бас бид нартай хуулцах хаха гэж найдаж байна. А тэгээд тэр шууд бус гарч байгаа зардлуудыг одоо түгэлтэн дээр хід нэм хідийг зарж байгаа нь тий. Түгэлтэн дээр энэ компаниас гадуурх тэр түгэлтийн ажил явж байгаа бол ямар өөртөгтэй болж байгаа юм бэ? За а ингээд ингээд явах юм бол зардал дээр өчнө асуудал бол гарч ирнэ. Тэгтээ өнөөдөр миний энд ирээд та бүхэнтэй ингээд мэтгэлцэж байгаа нь энэ зардал цэвэр энэ зардлыг ярих гэж хэлсэнгүй. А манай гандлаг дараа юу гэж ирлэж байна гэхээр хүний ам ямар үнтэй юм бэ гэж. Өнөөдөр 10 хүн нас урчаад байна. Энийг бол би бол 
ямар нэг байдлаар баг зэрэг дарсан тоо гэж бодож байгаа 3000 хүн угаарчаад байна энэний төлөө хин үгээ хэлж байгаа хин ярьж байгаа а тэгэд одоо бол манай Улаанбаатарчууд маань хоёр хавцсан байна нэг нь орон сууцныхын нөгөөт хэнгэр оруулах орон сууцныхын нь юу гэж ярьж байна ихээр за утаа бол бууж байна ингээ харагдахад тэ а гэтэл ямар ва асуудлыг нэвтрүүлэхэд бол зөлөг шаарддаг юм ба одоо 20 хүн өхнө 30 хүн яах вэ тэгтээ дүгөө одоо бид нэр нэгэнт утаага бууруулж байгаа юм чинь энэ хэмжээний зөлөөс байх гэсэн юм ярьж байгаа байхгүй нийгмийн сүлжээн дээр а нөгөө хэсэг нь юу гэж ярьж байна вэ гэхээр орон сууцанд амьдэрж байгаа хүмүүс гэхдээ энэ чи одоо хүмүүс насвараад байгаа бол энийгээ ямар нэг байдлаар өөрчлөж болдгоо юм уу гэж ярьж байгаа за гэр хорооллынхын дотор бас хоёр багцсан байна гэр хорооллынхын юу гэж хоёр багцж байна вэ гэхээр төслийн зурхтай хүмүүс нь энэ төлшиг үнэхээр сайн байна гэж үнэхээр сайн байна аа би өөрөө өөрөө бор 200 гад айлуудаар орж энэ угааны хийн хэмжилт хийж явсан тэр хүмүүстэй уулзаж явсан учраас би энэ бүгдийг нь яриад байна л да а нөгөө төслийн зурх байхгүй хэсэг нь байна тэр хэсэг нь энэ төлшин хангалттай биш байна сайн халахгүй байна тэгэд ингээд ямар зурх ямар пишин тэр пишин дотроо хідэн а босоо хаалттай юм гэдгээс хамаарад айл болгон өөр байна. Тэгэхээр гэр хорооллын дотор нь бас ингээ хоёр багц. За тэгэхээр орон сууцныхын гэр хорооллынхын гэж хуваагдаад орон сууцныхын дотор хоёр гэр хорооллынхын дотор хоёр багц гэдэг нь. Гэтэл үнийг хэлэхэд ямар ч хуваагдах шаардлага байхгүй. Хизээ ямар ч хуваагдах шаардлага байхгүй гэхээр хэрвэ энэ төл шиг автоматар хүчээр бүгдэнгийн түүх нүрсийг орлуулж байгаа бол судалгаа шинжилгээгээ сайн хийсэн байсан бол энэ дээр ямар нэг эрсдэл гарахгүй байсан а угаарын хийгээд бууруулцах байсан бол ямар нэг хүмүүс угаартахгүй байсан а энийг бол хангалттай хийж чадаагүй маа гэж за хийж чадаагүй байна ойлголоо дараа жил яг энэ хэлбэрээр явах юм бол дахиад ийм эрсдлүүд үүснэ тийм учраас сайжруул яа энэ 5 тулхой төл шиг чинь би ингээд муулаад ямар нэг байдлаар эсэргүүцээд энэ тэр хөрөл сүхийнх нь энэ тэр даргыг нь гээд байгаа юм огт алгаа. Энийг чинь сайжруулах хэрэгтэй байна. Сайжруулахын тулд яах хэвээр вэ гэхээр бид нэр судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Судалгаа хийхдээ бид нэр 2 3 төрлөөр нь судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр түүхий идэх нь орцсон солио. Багнуураар шарын голоор тэгээд энэ нь ингэж солисны үрдүнд гэр дотрох угаарын хий бууж байна буурахгүй байна уу? Үнэхээр бууж байгаа бол түүхий идэхаа тэр орцыг нь солиочээ. Нэгт. А хоёрт за угаар гэр дотрох угаарын хий буурлаа. За тэх юм бол бүх зуухан дээр дуршаад үзье. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 216 мянган гэр хорооллын өрх байгаа. Тэгээ 216 мянган яндан байгаа гэсэн үүний цаана хамгийн их ашиглагддаг 18 зуух байдаг юм аа. Тэгээ 18 зуухан дээр дуршилт хитууд хийгээд за энэ зуухан дээр нь таарж байна гэд яг ийм зуух та энэ нүрсийг хэрэглэхээр бол ашиглан шүү гэдэг зөвлөмжүүдийг бол гаргаад өгчих юм бол өнөөдөр бүгдээрээ угаарын бохирдлоо бууруулсан дэрэс нь хин нэг нь угаартаж амь нас алдах ийм эсэлгүүгээр сайхан үйлчлэхгүй байна л гэдэг энэ санааг хэлж байгаа. Ингээд нь шүү дээ. Баг нуурын шарын голын нүрсийг угаадгүй ээ. Буюу тэр чинь нөгөө цаадх нөх хийгийн гэж ялгаж чадахгүй оруулж ирнэ. А таван тулгуур дээр гол нь угаагаад оруулж ирж байгаа учраас угаас нь өрсөлдөж чинь шал өөр юм бэ лээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг яа шийдэх юм тэгээ. За энэ бол жоохон ойл буруу ойлголтол яваад байна л да. Угаан гэдэг нь нүрсийг ингээд усаар ингээд угаачихаар ингээд цэвэрхэн болж байгаа гэсэн үг биш л дээ. Тэр мэдлингээд байгаа юм чинь яаж мэдлинг гэр англиар бол мэдлинг гэдэг чинь завсрын дундлын гэсэн үг шүү дээ. За угаан гэдэг процесс нь яадаг вэ гэхээр усан дунд тэр нүрсүүдээ хийдэг. Тэнгууд зарим хэсэг нь хөвдөг. Чанараасаа шалтгаалаа зарим хэсэг нь хөвдөг. Зарим хэсэг нь хөөгч биш живэгч биш энэ дундлын хэсэг вэ? А тэгээд зарим хэсэг нь шин чанараасаа хамаарад хүнд учраас живдэг. За тэгээ хамгийн дэйтгийн хөвж байгаа хэсэг нь энерги ресурс аваад хамгийн өндөр үнээр экспорт нь зарчдаг. За үлдсэн дунд болоо тэр живж байгаа хэсэг нь чанарын хувьд тийм өндөр үн хүрч чадахгүй учраас аваад хажууд овоолох хэлбэрээр тавьдаг. За тэндээс нь авчирж байгаа. А түүнээс биш ямар нэг 600 градус халаагаад те доторх тэр дэгдэмхий хийнүүдийг ялгаж аваад тэгэд 
а өөрчлөж байгаа нүүсний шин чанарыг өөрчлөж байгаа хэлбэрээр энэ нүүс нь гарч ирээгүй маа. Зүгээр саяны хилдгэр энэ процессор дамжиж гарч ирж байгаа. За байж байгаа. Тэгээд баг нуурын нүүсийг ягаад яриад байна гэхээр баг нуурын нүүсийг бол алтан үеийн засгийн газар үед оруулж ирсэн. Гэхдээ энийг бол яг ингээд түүхий хэлбэрээр нь тарацсан баг. Үгүй ингэж болохгүй. Яг энэ шахмал төлштэй адилхан хэмжээгээр тий бутлаад тэрийгээ хөвөнд оруулаад тодорхой хэмжээний бодисууд нэмээд тэгээд үзье уха хотогтаа харьцуулахад угаарынхын буурж ийн уу буурахгүй байна уу тоос өнцөр нь буурж ийн уу буурахгүй байна уу яг энэ хоёрыг яг ингэж харьцуулаад үнэхээр угаарын хийгийн нь буурж байгаа бол ягаад энийг ашиглаж болохгүй юм бэ гэдэг санаалыг энэ хөтөлбөрийг сайжруулъя гэх зорилгоор л би хилээд байгаа шүү тэрийг сайн ойлгоор аа ягаад энийг тодруулах шаардлага гарч ирнэ ахаад бид нар цаашаага улаан баатар хотоос гадна ахаад 20 хэдийн хотод дээр турших гэж байгаа хийхч байгаа энийг тэгэхээр энийг өнөөдөр гол нь юу хийж болох байсан бэ гэдэг талаар бид нар өөрөөсөө оюун санаага урдуул шин санаа авах гэдэг шүү дээ тэгэхээр таны ярьж байгаа энэ зүйлийг бол бол жишээвэл хөдөө аймгуудад хэрвээ энэ болж байгаа бол бол хөдөө аймгуудад өөрсдөд нь ойрхон байгаа нүүрсний уур ханиуд байгаа ш бас илүү ойрхон байгаа тим аягаар ер нь юм хийж үзье туршиг гэсэн юм бодол санаа төлөвлөгөө байдаг юм уу та ер нь саяын юм зүйлийг яаж харж байгаа. За энэ дэр ийм байгаа юм аа. Яг энэ туршааг биш би түр хэвсэн шүү дээ. 70 80 онд бол туршиг зүтсэн. Хийх гэж оролцож зүтсэн. Амжилттай болоо. За бүр энэ нарийн одоо яг энэ нүүрстэй холбоотой энэ нүүрсний мэрэгчлэлт өнгөөд болон 5 тоо төрш компани а одоо инженерүүд бол энэ тохоо бол нарийн мэдээллүүдийг бол өмнө нүүчсэн. Ягаа болдог юм. Тэгэхээр ийм л тоо ер нь бид нар яг зүгээр баг нуураас нүүрс авчраад одоо ингээд брикет болгоод зарлаа гэж бодтой. За энэ бол өмнө бид нар баг нуурын нүүрсийг авчраад шатаад өгсөн. За энэ баг нуурын нүүрсийг жишээ нь авчраад шатааснаас болж жилдээ бид нар одоо 70 гаруй мянга энэ би 2018 19 оны статистикт хэлэх гэж байгаа. 70 гаруй мянга эргэн одоо том том төс төвчин болон уушгны хатгалаагаар хүн дэлбэрээр энэ одоо өвчнгөд өвчн одоо авдаг байсан. За үүнээс 2018-19 он 521 иргэнийг бид нар яг энэ агаарын бохирдол болон тэр баг нуур болон налаахын нүүр шатаснаас болж. Нөгөө уушгны одоо ханаа том хүндэрснээс болж тэрүүл мэн дээр одоо 70 гаруй мянган иргэн хохор 520 гаруй иргэн амир сэтжсэн. За одоо он гараад бас эрүүл мэндийн байгууллагууд статистик тооноудаа бас нэгтгэж гаргаж байгаа. За энэ тоон дээр хараад үзэхэд бол яг энэ сайжруулсан төрш хэрэгжлэснээс хойш яг энэ томо томо төс төвчин болон уушгны одоо хатгалгаа хүн тэлбэрээр нас орс нас оргистын тоо маань эрс бурс бурс үзэл тарсан. Тэгэхээр энэ үрдэн мөн энэ би зөвөр яг факт л яриад байна А мэдээж яг зөвөр аливаа аймаг санаачлаад одоо шийдвэрийг гаргаад тэр их хэрэгжүүлээд ингээ явж байгаа тул шүүмжлүүд бол байдаг. Мэдээж ажил хийж байгаа хэн нэгнэ? Мэдээж шүүмжил дагуулж явдаг. Ажил хийхгүй суул шүүмжил авдаг. Тэгэхээр би энэ дээр бол хатуу байр суурьтай. Энэ төсөл бол цаашд бол үргэлжлэнэ. А 2020 оны 1 сарын 29-нд 35 дугаар засгийн газрын 35 дугаар тогтоол гарсан. Тэгэхээр энэ одоо олон жилийн судалгаанд үнслэгдэж өнөөдөр энэ Монголын одоо Монгол дугаарын олон төрлийн одоо уурхаа олон төрлийн чанарын нүүрснээс хамгийн тохиромжтой нь одоо энэ өмнөний говьд байгаа одоогийн байдлаар яг өмнөний говьд байгаа угааж байж улсын завсрын чанарын нүүрсээр хийх хийж эргээд одоо үр дүнгөө өгнө гэдэг нь батлагдсан учраас энэ тогтоолоор одоо агаарын чанарын сайжруулалт бүсийн энэ 6 20 оноос 7 дүүрэг ороод а сайжруулсан төршээр хангах зөөн бүсийн одоо үйлдвэрийн үргэлжлэл хоёр дугаар үйлдвэрийг барих ажлыг бол бас одоо ингээд тэзүү нэгтээ дуусцсан эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө ганц сорын ганц шийдэл нэ. Тэгтээ энэ бид нар бол одоо ур тугцаанд сайжруулсан төршээр яв одоо байнг төлж явна гэж байхгүй шүү дээ. Бид нарын өнөөдрийн байга боломж шийдэл нь энэ л байхгүй. 
сайжруулсан төлшөөр бид нар богн дунд хугацаанд агарын бохртлоо одоо 80% 80% хүртэл хэмжээнд буурална гэсэн юм. 2 аймгийн хааны барих энэ үед. Улаанбаатар хотын одоо зүүн бүсийг хангах Ya явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо нэгдүгээр үйлдвэр бол амжилттай ажиллаа явж байгаа. Хоёр дахь үйлдвэр Улаанбаатар хотын одоо зүүн бүс буюу Налах төв аймгийн газар нутгаар төр барьж байгуулна. За ингээд ихний хэлчин дагаарын чанарыг сайжруулах энэ бүсд орсон дүүргүүдийг 100% одоо ямар нэгэн догдолтлохгүй, ямар нэгэн хомсдолтлохгүй хангадаг болсноос хойш одоо дараа дараагийн аймгуудыг бүсжил бас энэ сайжруулсан төлшөөр хангах асуудлууд ярихт бас. Тэгээ бүгд энэ өмнө гавэс нүүрсэ зөөх юм уу? За энэ дээр яг хаа зүгээр нүүрсэн дээр ярих юм бол ийм байгаа л да. Ер нь одоо ховдод жишээ нь бас сайн чанарын нүүрс байгаа. За энэ бол баран бус. Тэ. Аа түүх одоо энэ мэдлэнгийн нөөцлөлтийг бид нар Нэгсэн дээр өмнө гоос гол баазаа болгож хангаад үйлдвэрлээ одоо бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлээ тэндээсээ түгэлт их боломжийг бид нар одоо судалж байгаа. Тэгэхээр яванда аймгууд дээр бүсчлээд энэ хөтөлбөр бол цаашдаа хэрэгжээд явахаас өөр аргагүй. Бид нар танд амьдарч байгаа одоо иргэдээ эрүүл мэнд агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр. Тэгээ өнөөдөр энэ төрүүдийн бас нэг зориг бол шивэл далан задгад нь өөрөө байна. Мандал гоо байна, дунд гоо. Тэгэхээр энэ дунд гоо яг л Улаанбаатар хот шиг тийм харан хөө юу ч харагдахгүй л шүү үйл очиход. Гэхдээ одоо өвөлдөө жишээ нь бид нэр одоо аарангаа төрөө яваад орох ч юм тэгэл тэнд бол битүү утаа байдаг хөөхгүй. Одоо тэр нь хүмүүс амьдарч байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр цаашд нь судлаад бүс бүсээр нь одоо түүхийн хэд татан авалт нөгөө үйлдвэрлийн нөөцлөлт үйлдвэрлийг шинээр барьж байгуулах асуудлыг орон нутгаа хамтарч хийхээс өөр аргагүй хөөхгүй. А тэгтээ тухайн одоо түүхий хэдэг заавал өмнө гоо биш өөр боломж тоолдог юм байна. Энэ хэсэг судалгаа байна уу? Төрөлдөгөө байна уу? Хизээ ийм аймгууд, аль аймгууд нэг тийм. За энэ ажлуудыг бол мэдээж орой хугацаанд хийж хэрэгжүүлнэ. Эхний хэлчинд энэ нийс лотын одоо энэ агаарын чанарыг сайжруулах бүсд орж байгаа юм дүүргүүдээ эхний хэлчин 100% хангаж байж дараагийн одоо алхмуудыг хийж хэрэгжүүлнэ. За яг энэ санаанд дээр аймгуудыг яванда ийм аягаар хийяа гэж ярьж байна. Тэгэхээр тэд тэр үү таны ярьсан ялангуяа тэр 100-ны төрөлд нь хандуулсан. Тэгээ энэ талаас та та бол одоо энэ дээр юу хийнэ гэвэл яах вэ? Улс орны хэмжээнд хийнэ гэвэл. За хамгийн түрүүндийн төлшээ бид нэр эрсдэлгүй болох хэвээр. Айлууд авлаа төллөө шөндөө төлөөд хонсон ч гэсэн маргааш өглөө босхоо босхоо юу гэдэг дээр ерөөсөө эргэлзээ байхгүй тэр эргэлзээг нь арилгах хэвээр л гэж хэлээд байгаа. Яа чи энэ эрсдэл чи одоо одоо байгаа энэ төлш бол а агаарын бохирдлыг бууруулж байна уу гэхээр бууруулж байна. А тэгтээ гэр дотрох зуухнаас нь хамаарад зарим зуухан дээр угаарын хийх гаргаж байгаа учраас тэр гэр дотор амьдэрж байгаа хүмүүсийн ам амьдралд нь эрсдэлтэй болчоод байгаа маа гэдгийг л хэлж байна. А энэ эрсдлийг бууруулчих юм бол нэгсэн доо дараагаар нь аймгуудын төв үндэстэн даяар өмнө гоо бас я зөөсөн чи яах вэ? үнэхээр бууруулж байгаа байна. Яг энэ дээр. За, өмнөд солонгос. Аа. 60 оны ицээр 70 оны дундуур яг манай шиг байдлыг ороод олон хүн насварсан байна. Тэгээд тэднийх чинь нөгөө байшингийнхаа дооруус нь халаад юм байна л. Энэ тэтэн янд нь байдаг доошоо шалан дооруусаа халаад. 
Тэгээд ягаад ингээд яг таны асуудлаар ягаад ингээд хүмүүс хордож өгөх байна гэсэн чинь тэр нь ингээд нөгөө утаа налдагдаад байсан байна. Аа. Тэгмэгч зөвхөн энэ компаниар хийлгсэн тэр зуухыг ашиглаж болно гэсэн шийдвэр гарсан байгаа. Аа. Энд тал ямар санаа байна? Тэр бол Universal Budget үнэн штэ. Тэр угаарын хийм байна уу? Тэр тоосон цөрн байна уу? Ерөөсө хоёр зүйлээс хамаард өгөхгүй. Юу гэхээр зухнаасаа ч хамаарна, төлснөөсөө ч хамаарна. За энэ дулаан техник үйлдвэрлэл экологийн лаборатори гэдэг тэрний дэрэгдэх төлснөө лаборатори гэж байдаг. Тэр төлснөө лабораторид өнөөдөр хэдэн мянган туршилтууд бол хийгдсэн байгаа. За тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсээс үнэхээр ингээд очиод асуул зухнаасаа хамаарч байгаа, төлснөөсөө хамаарч байгаа. Түүнээс энэ зух сайн гэд хилтгэд зарим төрлийн төлснүүдийг шатаагаад үзэхэд муу үзэлтүүд гардаг. А энэ төл шүнхээр сайн гэд хэлэхэд зарим зуухнуудаа шатаагаад үзэхэд муу дүн гардаг. Ямар нэг төл лаборатори гинэ ахи хэлдэг. А төлсний лаборатори гэж байдаг. Энийг бол Дэлхийн банкны санхүүжилт дээр байгуулсан анх а одоо бол улсад хүлээлгээд өгцөн төрийн мэдлэх гэж ойлгож болно. Аль байгууллага харьяал. Ерөнхийдөө шүтиси хариа дулаан техник үйлдвэрлэл экологийн хүрээлэн гэж байдаг. Тэрний хариа төлсний лаборатори гэж байгаа. За тийм. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэдэг нь ахир зуухнаасаа ч хамарч байгаа төлснөөсөө ч хамарч байна. За тэгэхээр санаа нь болохоор ингэж хэлээд байна штэ. Одоо байгаа байгаа төлс бол илүү сайжруул яа. Ядаж ирсэлгүй болох хэрэгтэй. Хүмүүс төлөхөд гэр дотор угаартчих үе гэдэг тэр эрсдлийн дараа үйл арилга яа. Хэрвээ ямар нэг судалгаал шинжилгээний ажил хийхдэггүй бол энэ эрсдэл яг дараа жил дахиад байна. Яг тэгэхээр ямар ч өөрчлөлт ороогүй учраас дахиад дараа жилийн өвөл тулгарахад бид нар хідэн хүн нас орох уу, хідэн хүн угаартах уу гэдгийг бол мэдхгүй л байгаа. За яг саяын таны логик бор. Зуух төлш хоёроос хамаардаг юм бол төлшин дээр бид стандарт бий болгоод байна шүү одоо. Тэгвэл зуухан дээр стандарт бий болох талаар юу хийх гэж байгаа юм бол за төлшний эминес 56 29 29 стандарт байдаг. Тэгэхээр энэ стандарт 5 долоон төлш үйлдвэрлэлд одоо үйлдвэрийн бүтээгт хүн сайжруулсан төлш бол энэ 56 29 29 стандартыг бүрэн а одоо шаардлагыг хангаж байгаа. За одоо энэ Монгол улсын одоо геологийн төв лаборатори мэрэгчлийн хэлд болон гайлын ерөнхий газрын лаборатори одоо энэ төлшний лабораториуд дээр бол тогтмол одоо дэжиг өгч нэгсэн тоо энэ төлшний энэ стандартыг мөрдүүл мөрдүүлж бүтээгт хүн гаргаж байгаа эсэх тал дээр байнгын хяналт хийдэг. За энэ дээр бол одоо жишээ нь чиглэг, хөхөр, дэгдэмхи, хүнслэг, илчлэг, бат бүх гисэн байдлуудаар гол үзүүлэлтүүд өгдөг байна. За 2019 оны 10 сард яг энэ бас иргэд харамсалтайгаар амаа алдсан тохиолдлууд бол гарсан. Тэгэхээр энэ үед одоо бүгд нарын солонгос улс, Орсын холбооны улс, бүгд нарын Татарт улсын одоо улсын томоохон лабораториуд дээр сайжруулсан төлшний дээжүүдийг өгч явж шинжлүүлсэн. Яг энэ гол үзүүлэлтүүд дээр энэ сайжруулсан төлш одоо хүний одоо энэ барьж байгаа олон улсын стандарт болон Монгол улсын 56 стандартыг бүрэн хангаж ийн гэсэн юм. дүнгүүд бол ирсэн төлшин дээр бол болж байгаа юм болж байгаа. Тэгээд төлшин дээр нэг юм асуулт байна. Иргэдийн дотор энэ төлшийг ингээ барьцалдуулж байгаа бодис нь өөрөө хортой байна. Тэр нь хангалтгүй байна гэсэн яриа нэг хэсэг гарсан трийг яасан бүү? За яриа бол янз янзаар гарсан юм. Тэг хардлт бол янз янзаар гарсан. Тэгээ би сая хэллэн бүх лабораториуд дээр гараад ямар нэгэн хими одоо бодис ямар нэгэн хүн түнийг одоо хортой зүйл байхгүй гэдэг бол нотлцсан. За тэгвэл төлшин дээр асуудал үү? Шинжилгээний одоо үүднээс тэр юу лабораторийн шинжилгээ нь гараад байна л да. Тийм. А тэгэхээр нөгөө талаас зуух хийж байгаа. За зуух. Тийм. За. За дөлгөөн бол зуухыг яг хаа олон айлаар явж үтсэн. Би тэрийг бол мэдж байгаа. Тэгээ зуухуудыг бол би бас нэг юм асуун. Зуухны стандарт мэдэх юм. Зуухны одоо эминес стандарт хийдэг гэдэг мэдэх юм. Аа. Стандарт Монгол улсад мөрдөгдөв. Би одоо өөрөөсөө нэг тийм асуух гэдэг шүү дээ. Тэ. Ер нь байдгүй. Тэ. Ер нь стандарт байдгүй. Хизээнс мөрдөг ямар стандарт үү дээ. Тийм. Тэгэхээр ийм бит энэ. Монгол улсад эминес 52.26.26 гэсэн зуухны стандарт үү дээ. Харамсалтай нэг стандартыг өнөөдөр энэ гэр хорооллын айл өрхөд хэрглэж байгаа зуухны дал гарын хувь зөвхөн зуухны хөшөө би пишин гэрэг байгаа. 
зуухны дал гарын хувьд стандартыг хангаагүй үед. Аа 2010 одоо сүүлийн одоо 6 ас 7 жил хэрэгжүүлсэн нөгөө сайжруулсан зуухны төсөл хөтөлбөр гэл тэ нөгөө төслийн зуух гэл энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжээ 170000 зуухыг өнөөдөр гэр хоролд хэрэглэгддэг алга болцсон. 8 одоо худалдаа 8-ны хэрэгсэл бол хөдөө орн нутглуу гараа ивтсэн. 7 гаруй хувь нь ингээд алга болцсон байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр манайх одоо ихэнх аа эргэд маань өнөөдөр ахуй хэрэглээнд ямар зуух хэрэглэж байна вэхээр нөгөө 52 одоо зарж борлуулагдаж байгаа ийм зүхнүүд авч хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл нь ерөөсөө энэ зуухнд байгаад. За зуухнд яагаад байна гэхээр яг энэ хим мэднэлт одоо Америк нэгдсэн улсад байгаа наран баатар тий. Наран баатар тухай үед бол одоо энэ нүү ЦОГ-ийн талаар тий. Маш их бас ойлгомжтой ярьсан шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ зуухн дотор альва түүхийн нүүрсч вэ, сайжруулсан төсөлч вэ одоо ингээд шатхад энэ дотор байгаа тэр СО өөрөө хүчил төрөгчтэй холилдоод цаашаа татлалтаар ямдангаар гарахгүй бол энэ чи өөрөө угаарын хий болдог юм аа. Энэ чи өөрөө аюул байгаад байгаа. А цаашаа ямдангаар хиви стандарт хангасан зуухны ямдангаар татагдаад гарахад энэ чи агаар төчил төрөгчтэй холилдоод СО 2 болоод ямар нэгэн хүнд хор хөндөлгөө ийм агаар болол гарч байгаа гэсэн. Энэ бол ерөөсөө шинжилгээ ухаан нотлогдсон зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ зуухан дээр асуудал байгаа даа гэж. 2017 онд нийслэлийн засаг даргын аа 13 дугаар захирамж гарсан. Тэгэхээр энэ захирамж маань одоо югс агуулгатай захирамж байгаа гэхээр энэ МНС 50 одоо 56.2 16 За энэ дээр бол мэдээ цагдаа мэрэгчлийн янлт одоо тухайн одоо дүүргүү дүүргийн засаг даргын тамгийн газрууд ингээд энэ захирамжаар энэ стандартыг мөрдүүлж энэ айл өрхөд байгаа зуухыг шинжлэх болон энэ зуухны одоо буруу ажиллагаатай зуухуудыг зогсоох мөн энэ зах худалдааны төв дээр одоо зарагдаж байгаа тэр стандартыг хангаагүй зуухуудыг бүгдийн борлуулалтын зогсох ийм агуул өгөх үед захирамж гарсан одоо өнөөдөр хүртэл бид нар өнөөдрийг хүртэл энэ захирамжийн бэлтгэл бид нар холбогдох байгууллагуудаа шаардаж одоо энэ худалдаан төвөд борлуулагдаж байгаа зуухуудыг бүгдийн одоо хурааж авах лацдах борлуулалтын зогсоох а энэний оронд энэ стандартыг хангасан одоо Монгол үйлдвэрлэж байгаа байхгүй тэр зуухуудыг иргэдэд одоо нийлүүл түгээж ажиллах энэ ажлуудыг бас ингээд сүүлийн 2-3 сар бас ингээд зохион байгуулаад явж байгаа юм аа. Би тэр зуух үйлдвэрлэж байгаа асуулт болохгүй. Аа зуух үйлдвэрлэж байгаа компаниудад өөрсдөд нь энийг заагаад өгөх үл яасан. Тэнд чинь бас нэг хүн зуух үйлдвэрлээд амьдрах гээд шүү дээ. Яг нь аа чи ийм л тэ. Өнөөдөр Монгол улсад яг энэ 56.2 стандартыг мөрдөж байгаа мөрдөж стандартыг хангаж үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрүүд бол байгаа. За энэ бол мэдээж Монголын компаниуд одоо тэгтээ энэ зарим нэгэн хэдэн компаниудаа хамтарсан хятад үйлдвэрлэлтэг ч хэлдэг юм уу те зарим нэгэн Монгол улстаа үйлдвэрлэж байгаа ийм зуухнууд бол байгаа энэ зуухнууд дээр бол одоо сайжруулсан төлж түүхий нүүрс одоо одоо баргал покрешиг шатаага тэр дотор бүрэн шатлалт явж байгаа тат одоо нөгөө агаар агаарын татлцлын зүй явж байж ямдангаар нөгөө нэг угаарын хи дотгшоо гэрлүүгээ биш гадагшаа гардаг энэ аа зуухнууд бол байдаг. За тийм үйл дүрүүд бол байгаа юм байна. Та юу нэмэх вэ? За би яг энэ дээр асуулт асуумаар байгаа маа. Ямар асуулт асуумаар байна вэ гэхээр би өөрөө болохоор яг энэ зуухны стандартыг аа орчуулж исэн баггүй. Юу вэ гэхээр Дэлхийн банкны мэрэгчлэнүүд ирээд энэ зуухны стандарт ямар бах хэвээр вэ гэдэг дээр аа зөвлөмж гаргаж өгчөхөд би хуучин зуухны стандарт энэ Дэлхийн банкны хүнд орчуулж өгөөд ийм байна гэт дэлхийн банкны хүн төгөл энэ стандартыг ингэж өөрчлөл юу гэд тэрийг нь би Монгол руу бас орчуулж исэн ийм түүхтэй. А түүнээс би огт мэдгүй байгаа юм бол байхгүй. За төгөл яг мэдгүй байгаа юм нь юу вэ гэхээр хэдэн хувь өнөөдөр стандартны зуух хэрэглэж байна. Хэдэн хувь өнөөдөр стандартны бус зуух хэрэглэж байгааг би мэдгүй байсан. Өнөөдөр хилээд өглөө 70 хувь нь стандартны бус зуух хэрэглэж байна. Тэгвэл ийм стандартны бус зуух хэрэглэж байгаа үед яах гэж энийг алтбаар хүчээр энийг 
мэдсээр байж энэ төлшиг нэвтрүүлсэн бий. Тэрнээс ч юм болоод ингээд хүний ам эрслээ. 3000 гаруй 4000 гаруй хүмүүс угаартлаа штэ. Тэгэхээр энийг л би яриад байгаа. Нотлогоотой баримттай судалгаа хийгээд энэ стандартны бус зууханд энэ төлш чинь хэр шатж байгаа юм бэ? Угаарын хин хит гарч байгаа. За та түрүүн хэллээ л дээ. Солонгос явуулж шинжлүүлсэн гэд тийм ээ. Тэр шинжилгээнүүд бол шинжилгээнүүдийг ерөнхийдөө дөрөв дотор нь ангилж байгаа шүү. Энийг үзэгчид мэдхгүй учраас хоорондд нь бас холиод байх шүү. Хамгийн одоо энэ хүмүүсийн мэддэг тэр тест шинжилгээн юу гэхээр агаар орчны бохирдлын шинжилгээ байгаа. Тэр нь агаарт PM 10 зэрэг хийд байна. PM 2.9 зэрэг хийд байна. Энэ бол нэг. За хоёр дахь зүйл нь болохоор яг а таны хилж байгаа тэр яг энэ нүүрсэн ямар хатуулгатай газар шидэж үзлээ тэ харж байна уу бутарж байна уу а тэгээ дотор нь юу юу орсон энэ шинжилгээ бол хоёр дахь төрлийн шинжил за химийн элементийн шинжилгээ гэж бас байдаг тэр нь юу гэхээр энэ төлшөнд за c буюу одоо нүүрс төрөгч хийд орсон ус төрөгч хийд орсон ус хийд орсон ингээд яг элемент төр нь гаргаж ирсэн шинжил энэ гурван шинжилгээг бол таван толгой төлшний энэ сайжруулсан төлшн дээр бол хийсэн тэрийг бол мэдж байгаа хаа а ямар дуршилтыг хийгээгүй гэхээр зуухан дотор шатааж үзээд гэр дотор гагаарын хэр өөрчлөгдөж байна нэг нэгсэнд тэр зуухнаас нь ингээд алдагдж байгаа үед энэ угаарын хин нэмэгдэж байгаа үед те ямар зуухан дээр гэрт нэмэгдээд байна ямар зуухан дээр гэрт угаарын хин нэмэгдгүү вэ гэдэг тэр дуршилтыг бол хийгээгүй А би ямар туршилтууд хийсэн нь надаа бүгд цаасаараа манай ажил дээр бол бүгд байгаа. Би тэрийг олж ол авсан, үүдсэн, харсан. А тийм гэхдээ энд би ирээд энэ төлшийг бол муулгаж байгаа хэрэг биш шүү. Би юу ямар санал гаргаад байна гэхээр за тэгвэл энэ төлшийг одоо байгаа хэлбэрээс нь яаж өөрчлөж сайжруулбал дараа жилийн өвөл 9 сар 10 сар болоход манай гэр хорол дамжирж байгаа хүмүүс тэр төлшийг төлсөн гэсэн шүндөө амар амгалан унтаж болох вэ тэр сайжруулалтыг хамтдаа хийяал гэж байна. За энэ дээр надаа нэг санал байна. Энийг хэлчих үү. Юу вэ гэхээр онон сан дээр эрүүл хот санаачлаг гэж бол гарсан. Тэгэхээр би өөрөө тэр эрүүл хот санаачлагын одоо төслөө өдөртөгч чинь хийгээ явж байгаа юм аа. эрүүл хот санаачлаг дээр эрдэмтдийн зөвлөл бид нар байгуулсан. Эндээс шинжилгээ ухааны актемас ч орсон зухны лабораторис ч орсон манай онон сангаас ч орсон шахмал төл төлш үйлдвэрлэлтэй газруудын дас ч ингээд ороод явж байгаа. А энэ эрдэмтдийн зөвлөлөөс ямар санал гарч ирж байна вэ гэхээр за эхний ээлжинд та бүхэн таван төрлийн туршилтыг хийгээчээ. Нэгт нь болохоор 100 хувь шарын горлын нүрсээр яг энэ таван толгойн үйлдвэр дээр очиод 100 хувь шарын голын нүрсээр брикетүүд хийгээд тэгээд туршаад үзье. Нэг хоёр дахь нь болохоор 100 хувь эрдэнэс таван толгой нүрс байна. Гурав дахь нь болохоор 100 хувь баг нуурын нүрс. Баг нуурын нүрсээр туршилт тэр сайжруулсан төлшийг хийхдээ хоёрын А амнаас авч хийх хэрэгтэй шүү гэж. За дөрөв дахь нь 60 хувь таван толгой мэдлийн 40 хувь шарын гол нүрс. За тав дахь нь 70 хувь таван толгой мэдлийн 30 хувь баг нуурын нүрс. Тэгэд энэ таван төрлөөр хийж үзээд Яг нөгөө шатлалтын шинжилгээ гэж байна шүү дээ тий. Ямар зуухнд тэр төлшийг шатаахад ямар үр дүн гарч байна гэдгийг нь харьцуулаад тэгээд эндээсээ хамгийн сайн нь сонг. Үнэхээр хамгийн сайн нь ухаа хутгийн мэдлинг байх юм бол одоо яа их вэ гэт тэрийгээ хийж үзээгүй байж ич энэ хамгийн сайн гэж хэлдэг бол ямар нэг шинжилгээ ухааны нотлогон дээр суурилаагүй дүгнэл юм аа. Тийм учраас яг энэ таван хэлбэрээр эхний ээлжинд судлаад үзье. За энэ санлыг та яаж харсан? За энийг би бас гурав дахь хэлээ. Энэ 70 80 онд бүхэн судалгаанууд хийгдээ, туршилтууд хийгдээд ирцэн байгаа. Энэ дээр 5 толгой төрш дээр одоо сүүлийн одоо 30 гаруй жил, бараг 35 6 жил яг энэ хатгуу төрсэн дээр мэрэгсэн хүмүүс бол байна. Инженерүүд бол ажилдаг. Тэгэхээр энэ улсууд бол бас нарийн мэдээлүүд өгөөд цэцэн сайхан санаанууд бол маш их гардаг. За ингээ бид нар цэцэрхэж хоорондоо ярьж энэ буруу энэ зүг хэсээр ирэхэд бид нар цаана одоо жилдээ ингээд олон мянган эрэг нэг энэ агаар орчны бохирдлын одоо бохирдлоос болж алдчих байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бол хүлэн зөвшөөр чадахгүй энэ төсөл хөтөлбөрийг бол цааш нь үргэлжлүүл жилүү мэдээж энэ дээр бол сайжруулах зүйл бол байгаа. Ямар нэгэн туршилт хийх бол энэ бол одоо жишээ төрийн бус байгуулга сангуудын бол бүрэн эрхийн асуудал бол байгаа. А гэхдээ төр өөрөө энэ дээр бодлого шийдвэрээ нэгэнд гаргасан. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг өшөө 
цааш нь хэрэгжүүлж ирүү илүү өргөжүүлж өнөөдөр Монгол улсын хэрэгтэй ирүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж ажиллана гэдэг бол одоо бидний бол хитэн зорилт тийм байна. Тэгэхээр энэ тэр төршил тэг зүгээр төрийн бус байгуулгууд өөрсдөө хийгээд тийм ээ ямар байдгийг тодорхой хэмжээний санк хүжилт төлөө гэж болох юм байгаа юм. Энэ тэр хамаагүй ямар хэлбэрээр хамтарч ажиллаж болно тэр бол ийм аягаар энэ асуудал төрийн бус байгуулгууд хийхэд бол нээлттэй. Гэхдээ энэ чинь албан шийдвэрээр хүчээр бүх түүхийн нүрсийг ингээд зах зээлээс шахаад хэрэгжүүлж байгаа учраас эргээд энэ нь эрсдэлтэй гэдгийг өнгөрсөн жил бид нар мэдцэн учраас энийг төр манлаалаад яваачаал гэж байгаа. За. За ингээд их хүнд үзэгчтэй цаг маань дөхөж байна. Тэгэхээр та бүхэн маш чухал асуудлаар маш чухал санаануудыг сонслоо. Энэ ягаад чухал гэхээр одоо удлгүй дараа дараагийн шатанда Монгол улсын тал нь амьдэрч байгаа хөдөө орн нутгуудад энийг хийгдэх ёстой. Ялангуяа 21 аймаг үүдтэй байгаа энэ заавал хийгдэх ёстой ажил. Энэ ажлыг хийхдээ бид анхаарах юу юунд анхаарах ёстой нэлээ сайн сонслоо. Бидэж энэ энэ санаачлал алдаа оноо байгаа. Тутуу юмын ярила. Гэтэ энийг яг энэ туршлагаа бол ерөнхийдөө бол үргэлжлүүлнэ энэ төр шээ. А гэтэ өөр бусуудын ойрхон ойрхон байгаа ганц энэ саяын ярьсан гурван уур хач биш. Аймаг болгонд ойрхон байгаа уур хайг туршдаг ийм өөрсдийн механизмтай болмоор байна. За хамгийн чухал нь ирхэм одоо гэрт гэр хорооллын 100 төлж байгаа бүх айлууд хамгийн чухал нь бол таны 100-ны тэр стандарт нь болдгүй юм уу үгүй болж ийн үгүй юу гэдгээс бүх юм хамаарах юм байна. Тэгэхээр энэ 100-уудыг тэр өгүүлдүүлж байгаа яг тийм лицензтэй зөв шөөргцөн тийм гэрчилгээ өгч гсэн байвал тэр компаниудад тийм 100-ийг авж яаж тамин амнаас аврахгүй бол бол удаа гарахгүй байх гэдэг нь нэрээр угаартч ихэж байж болохгүй. Тэгэхээр ийм ийм зүйлд анхаарах хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл дараагийн өвөл ахаал хүрээл ирнэ. Монгол хүйтэн өвөлд байж л байна. Ямар ч нөхцөл. А хүйтэн өвөлд бид нар амьдрахдаа заавал халаалт хийж л таарна. Тэгээ энийг энэ одоо энэ өнөөдрийн хөрсөн туршлага мэдлэг гашуун туршлагаасаа суралцаад яаж юунд анхаарах ёстой вэ гэдгийг ялангуяа манай бусад аймгуудын өдөрлөгүүд одоо энийг давхар бодоход том чухал ярэ болдог гэж үзэж байна. Ингээд манай өнөөдрийн де факто мэдлэлцэн өндөрлөж байна. Манай нэг төрөлхт орсон хоёр эрхэм орцогч талархаж байна их хоёрла. За ингээд хамгийн гол нь нэг цагийн төрч бид нарт цог байсан эрхэм хүндэд үзэгч та бүхэн талархаж байна. Дараа олцлаа баяртай баярлаа.